ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ടോപ്പിക് റെക്ടിഫയേഴ്സ് ആണ് ദൻ വാട്ട് ഈസ് എ റെക്ടിഫയർ ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബെറ്റ് എ ഡിവൈസ് വിച്ച് പെർഫോംസ് ദ കൺവേഷൻ ഓഫ് എ സി ഇൻ ടു ഡി സി പവർ ഈസ് കോൾഡ് റെക്ടിഫയർ അല്ലേ എ സിനെ ഡി സി ആക്കുന്ന എ സി പവറിനെ ഡി സി പവർ ആക്കുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് റെക്ടിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് കൺവേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് റെക്ടിഫിക്കേഷൻ ദ റെക് റെക്ടിഫയർ ഈ ഒരു ഡയോഡ് റെക്ടിഫയർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബയസിലാവുമ്പോഴാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഡയോഡ്സ് ആർ യൂസ് ടു കൺസ്ട്രക്റ്റ് റെക്ടിഫയേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ദർ ആർ ടു ടൈപ്പ് ഓഫ് റെക്ടിഫയേഴ്സ് ഹാഫ് വേർ റെക്ടിഫയർ ആൻഡ് ഫുൾ വേർ റെക്ടിഫയർ ദ സർക്യൂട്ട് ഓഫ് എ ഹാഫ് വേർ റെക്ടിഫയർ ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ ഇതിനകത്ത് എന്താണ് ഹാഫ് വേർ റെക്ടിഫയർ എന്താണ് ആ പേര് തന്നെ അറിയാം ഹാഫ് വേവ് എ ഡിവൈസ് ദാറ്റ് കൺവേർട്സ് എ സി പവർ ഇൻ ടു ഡി സി പവർ ഡ്യൂറിംഗ് ഓൺലി വൺ ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഓഫ് എ സി എ സി ഇൻപുട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ഹാഫ് റെക്ടിഫയർ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ ഒരു എ സി ഫിഗർ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ ഒരു വേവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് എ സി ആ എ സിക്ക് പോസിറ്റീവ് സൈക്കിൾ ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ മുകളിലത്തെ ഭാഗം പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ താഴത്തെ ഭാഗം നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ അപ്പോൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളും നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളും ചേർന്നതാണ് ഒരു സൈക്കിൾ ഓഫ് എ സി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഡയോഡ് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ആയിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ വരുമ്പോൾ അത് ഓഫ് ആവും ഡയോഡ് ഓഫ് ആവും കണ്ടക്ട് ചെയ്യില്ല ഇപ്പോൾ എ സി പറഞ്ഞ അങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ട് ഡയറക്ഷൻ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിൽ എന്താണ് പോസിറ്റീവ് വരുമ്പോൾ മാത്രം ഡയോഡ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും അല്ല സമയത്ത് ഡയോഡ് ഓഫ് ആയിരിക്കും അവിടെ ഒരു ആറിൽ കണ്ടോ സർക്യൂട്ടിൽ ഈ ലോഡ് അതിന് നമ്മൾ ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നാണ് പറയുക നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത് ആ ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നാണ് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുക ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നാണ് അതായത് ഐ ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് പറയാം വി ബൈ ആർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഐ ഈക്വൾ ടു വി ബൈ ആർ അപ്പോൾ കറണ്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ആ കറണ്ട് ലോഡിലൂടെ വരുന്ന കറണ്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ താഴത്തെ താഴെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഞാൻ ഡി സി ആണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം ഡി സിയിൽ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ അവിടെ ഇല്ല അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റിൽ കൊടുത്ത ഫിഗർ എ സിയും റൈറ്റിൽ കൊടുത്ത ഫിഗർ ഡി സിയും ആണ് അപ്പോൾ ഡി സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓൺലി എത്ര മാത്രം ഹാഫ് സൈക്കിൾസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ റെക്ടിഫയറിനെ എന്ത് പറയുന്നത് ഹാഫ് റെക്ടിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വർക്കിംഗ് അതിൻ്റെ വർക്കിങ് പഠിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാൻ വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ബുക്കിനകത്ത് ആ ഹാഫ് റെക്ടിഫയറിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് ഒന്ന് വരച്ചിരിക്കണം എന്നിട്ട് വേണം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ് കേൾക്കാനായിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാം ഡ്യൂറിംഗ് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഓഫ് ദി എ സി വോൾട്ടേജ് എന്താവും എൻ ഡി എ ബിക്കംസ് പോസിറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ബി ഡ്യൂറിംഗ് നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഇത് അങ്ങനെ എൻ്റെ നമുക്കറിയാം ട്രാൻ എ സി വരുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ വരുമ്പോൾ ആ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ എൻ ഡി എ പോസിറ്റീവ് ആവും ബി നെഗറ്റീവ് ആവും അപ്പോൾ എ പോസിറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ എയിലെ ഡയോഡിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പോസിറ്റീവ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് വരെയുള്ളത് നെഗറ്റീവ് അപ്പുറത്തെ ഭാഗം പോസിറ്റീവ് അപ്പോൾ പി ടു പി ഐ അതായത് ഡയോഡ് ഫോർഡ് ബയസ് ആയി അപ്പോൾ ഡയോഡ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും ഇനി നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ വരുമ്പോൾ എൻ ഡി എ നെഗറ്റീവ് ആവും എൻ ഡി ബി പോസിറ്റീവ് ആവും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ നെഗറ്റീവിൽ ഡയോഡിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലാണ് വരിക അപ്പോൾ എൻ ടു പി ഐ അപ്പോൾ എന്താണ് റിവേഴ്സ് ബയസ്ഡ് കണ്ടീഷൻ ആണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഡയോഡ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യില്ല ഇതിങ്ങനെ എ സിയുടെ പോ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് വരും നെഗറ്റീവ് വരും പോസിറ്റീവ് വരും നെഗറ്റീവ് വരും ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോകും അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് വരുമ്പോൾ മാത്രം ഡയോഡ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും നെഗറ്റീവ് വരുന്ന സമയത്ത് അത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഡയോഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതും ഹാഫ് റെക്ടിഫയർ എ സിനെ ഡി സി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതും ഇതാ ഫിഗറിൽ കണ്ടല്ലോ എ പോസിറ്റീവ് ഡയോഡ് പോസിറ്റീവ് ഫോർവേഡ് ബയസ് ഡയോഡ്
ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസിൻഡിയനീസ് കറണ്ട് ആണ് അറ്റ് അനി അറ്റ് എനി ടൈം കറണ്ട് വിൽ ബി ഐ ഓർ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എം സൈൻ ഒമേഗ ടി ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പൈ ബൈ ടി ഓക്കെ ഈ ഐ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ മാക്സിമം കറണ്ട് ആണ് സൈൻ ഒമേഗ ടി പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വേരിയിങ് പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കുകയാണ് സൈൻ വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ഇത് വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും എ സി വേരി ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഡി സി എന്ന് പറയുന്നത് ആവറേജ് വാല്യൂ ഓഫ് കറണ്ട് ആയിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ കിട്ടുന്ന ആവറേജ് വാല്യൂ ഓഫ് കറണ്ട് ആണ് ഐ ഡി സി അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം സീറോ ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു ടി ബൈ ടു ഐ ഡി ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ടി പറയാൻ കാരണം ഒരു സൈക്കിളിൽ അല്ലേ ഒരു സൈ ഒരു പീരീഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഹാഫ് പീരീഡിൽ മാത്രമാണ് എന്തുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു ടി ബൈ ടു ഐ ഡി ടി ഓവർ വൺ സൈക്കിൾ ഇനി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കറണ്ട് ഉള്ളത് എന്ത് മാത്രം എപ്പോൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ മാത്രം ദെൻ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നോക്കുക വൺ ബൈ ടി ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു ടി ബൈ ടു ഐ ഡി ടി ദെൻ വൺ ബൈ ടി ഇൻറ്റഗ്രലിന് പുറത്തെടുത്തു ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു ടി ബൈ ടു ഐ എം സൈൻ ടു പൈ ടി ബൈ ടി ഡി ടി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് അറിയാം ഐ എമ്മും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഐ എം ഈസ് ടേക്കൺ ഔട്ട് സൈഡ് ദെൻ ഓവർ ഇൻറ്റഗ്രൽ മാത്രം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സീറോ ടു ടി ബൈ ടു സൈൻ ടു പൈ ബൈ ടി ബൈ ടി ഡി ടി നമുക്കറിയാം സൈൻ തീറ്റ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് കോസ് തീറ്റ വരിക അപ്പോൾ സൈൻ ടു തീറ്റ ആണെങ്കിൽ മൈനസ് കോസ് ടു തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു തീറ്റയുടെ കോവിഷൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ സിമിലർലി ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു ടി ബൈ ടു സൈൻ ടു പൈ ടി ബൈ ടി ഡി ടി ബിക്കംസ് മൈനസ് കോസ് ടു പൈ ബൈ ടി ഇൻറ്റു ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പൈ ബൈ ടി അതായത് സ്മോൾ ടിയുടെ കോവിഷൻ്റ് ആണ് ടു പൈ ബൈ ടി താഴെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് വിത്തിൻ ദ ലിമിറ്റ് സീറോ ടു ടി ബൈ ടു നമ്മളതിനെ നെഗറ്റീവ് സൈനെ പുറത്തെടുക്കുക കോമണായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മൈനസ് ഐ എം മൈനസ് ഐ എം ബൈ ടി എന്ന് കിട്ടും മൈനസ് ഐ എം ബൈ ടി എന്ന് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അവിടെ ടു പൈ ബൈ ടിയിലെ ടു പൈ ബൈ ടിയിലെ നമ്മളിവിടെ എന്താ ഈ ബ്രാക്കറ്റിന് പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ അതിനെ ടി ബൈ ടു പൈ റെസിപ്രോ എടുത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഡി എവിടുത്തെ ഡിനോമിനേറ്റർ ന്യൂമറേറ്ററിലേക്ക് വന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മൈനസ് ഐ എം ബൈ ടു പൈ അതായത് ടിയും ടിയും ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ടു പൈ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് പിന്നെ എന്ത് മാത്രം വരും കോസ് പൈ മൈനസ് കോ സീറോ അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം കോസ് പൈ മൈനസ് വൺ ആണ് കോ സീറോ വൺ ആണ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് ഐ എം ബൈ ടു പൈ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു എന്ന് കിട്ടും ടു ഇൻ ടു ക്യാൻസൽ ചെയ്ത ഐ എം ബൈ പൈ ഇതാണ് ഐ ഡി സി ഇനി ഇവിടെ അതിന് പവർ കണ്ടുപിടിക്കണം പവർ കാണാനായിട്ട് ഐ സ്ക്വയർ നമ്മൾ ഐ സ്ക്വയർ ആറ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ പവർ പീസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആറ് നിങ്ങൾ ടെൻത്തിലൊക്കെ പഠിച്ചതാണ് പവർ പീസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആറ് അപ്പോൾ ഐ ഇവിടെ പി ഡി സി ആകുമ്പോൾ അവിടെ ഐ ഡി സി സ്ക്വയർ ആറിൽ ആറിൽ എടുക്കാൻ കാരണം ഡി സി പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഡി സി വരുന്നത് ഏത് കൂടെയാണ് ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസിലൂടെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ആറിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ പി ഡി സി ഈക്വൾ ടു ഐ എം ബൈ പൈ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആറിൽ നിന്ന് കിട്ടും ഇനി എ സി കാണണം നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് എ സിയുടെ ആർ എം എസ് വാല്യൂ ആണ് എടുക്കുക എ സി ഇതുപോലെ വേരി ചെയ്യുന്നതാണ് എ സിയുടെ ആർ എം എസ് വാല്യൂ എടുക്കുക ആർ എം എസ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് മീൻ സ്ക്വയർ കറണ്ട് ആണ് റൂട്ട് മീൻ സ്ക്വയർ വാല്യൂ ഓഫ് കറണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ റൂട്ട് മീൻ സ്ക്വയർ കാണാൻ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം മീൻ സ്ക്വയർ കറണ്ട് കാണണം അപ്പോൾ മീൻ സ്ക്വയർ കറണ്ട് കാണാൻ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് സീറോ ടു ടി ബൈ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു ടി ബൈ ടു ഐ സ്ക്വയർ ഡി ടി ബൈ ടി നേരത്തെ നമ്മൾ ഐ ഡി ടി എടുത്തു ഇവിടെ നമ്മൾ ഐ സ്ക്വയർ എടുക്കുന്നു മീൻ സ്ക്വയർ അല്ലേ മീൻ സ്ക്വയർ കറണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഐ സ്ക്വയർ ഡി ടി എടുക്കുന്നു ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റെപ്സൊക്കെ ഏകദേശം താ നേരത്തെ തന്നു ഇവിടെ ഐക്ക് പകരം ഐ എം സൈൻ ടു പൈ ബൈ ടി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ വരും അത് മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഐ എം സ്ക്വയറിന് ടേക്കൺ ഔട്ട് സൈഡ് ദ ഇൻറ്റഗ്രൽ പിന്നെ ബ്രാക്ക് ഇൻറ്റഗ്രലിനുള്ളിൽ വരുന്നത് സൈൻ സ്ക്വയർ ടു പൈ ടി ബൈ ടി ആണ് സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് കോസ് ടു തീറ്റ ബ
സ്മോൾ ടി ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ പൈ ബൈ ടി വിതിൻ ദ ലിമിറ്റ് സീറോ ടു ടി ബൈ ടു ക്ലിയർ നമുക്ക് ഇതിൽ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സൈൻ ഫോർ പൈ ബൈ ടി ഇൻറ്റു ടി എന്ന് വരും ആ ടി ഇൻറ്റു ടി ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മോളിൽ അത് സീറോ വരും സോ ഐ എം സ്ക്വയർ ബൈ ടു ടി ഇൻറ്റു ടി ബൈ ടു മൈനസ് സീറോ എന്ന് വരും ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് എന്താണ് മീൻ സ്ക്വയർ കറണ്ട് ആണ് ഇനി അതിൻ്റെ ആർ എം എസ് ആകുമ്പോൾ റൂട്ട് മീൻ സ്ക്വയർ ആക്കണമെങ്കിൽ റൂട്ട് ഓഫ് ഐ എം സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ഇതിന് റൂട്ട് എടുത്താൽ മതി മീൻ സ്ക്വയറിന് റൂട്ട് എടുത്താൽ റൂട്ട് മീൻ സ്ക്വയർ അഥവാ ഐ ആർ എം എസ് ആവും അത് കിട്ടുന്നത് ഐ എം ബൈ ടു എന്നാണ് പിന്നെ നമുക്ക് എ സി പവറിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം പി എ സി സി ഇക്വൽ ടു ഐ ആർ എം എസ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു ആർ എഫ് പ്ലസ് ആർ എൽ ഇവിടെ ആർ എഫ് പ്ലസ് ആർ എൽ എടുക്കാൻ കാരണം എ സി വരുന്ന വഴിക്ക് ഡയോഡും ഉണ്ട് ലോഡും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഡയോഡിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസും എടുക്കണം ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസും എടുക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ആർ എഫ് പ്ലസ് ആർ എൽ എടുത്ത് നേരത്തെ നമ്മൾ ഡി സി വരുന്നത് ആറിൽ കൂടെ മാത്രം ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ ആറിൽ മാത്രമേ എടുത്തുള്ളൂ ഇതിന് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ദെൻ എ സി പവർ ഔട്ട് പുട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഐ എം സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ആർ എഫ് പ്ലസ് ആർ എൽ ഇനി എഫിഷ്യൻസി ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക പി ഡി സി ബൈ പി എ സി അതൊന്ന് ശരിക്കും നോക്കും ഞാനൊരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സീറോ സിക്സ് ഇൻറ്റു ആർ എൽ പ്ലസ് ആർ എഫ് പ്ലസ് ആർ എൽന്ന് കിട്ടും ആ ഇക്വേഷൻ വരെ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കുക ഇവിടെ ആർ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ആർ എൽ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആർ എഫ് ഈസ് വെരി വെരി സ്മോൾ സോ ആർ എഫ് പ്ലസ് ആർ എൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു ആർ എൽ ആർ എൽ എന്ന് എഴുതാം സോ എഫിഷ്യൻസി ഈറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ സീറോ സിക്സ് ഇൻറ്റു ആർ എൽ ബൈ ആർ എൽ അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി എത്രയാണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സീറോ സിക്സ് അത് നമ്മൾ പേഴ്സൻറ്റേജിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫോർട്ടി പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് ഒരു ഹാഫ് റെക്റ്റിഫയറിൻ്റെ മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ അത് അതായത് അതിന് പകുതി പോലും നമുക്കിവിടെ എ സീനെ ഡി സി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിൻ്റെ ഡ്രോബാക്ക് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഓൺലി ഫോർട്ടി പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമാണ് ഡി സി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുള്ളൂ എ സിയുടെ ഫോർട്ടി പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് പാർട്ട് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഡി സി ആയിട്ട് മാറ്റുന്നത്